सही कह रही हैं तो क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं थैंक यू फॉर शेयरिंग प्रभा जी आप इसके लिए कुछ बताइए ये भी वही वही हम बात जी हम बाद में करेंगे हमारे पास प्रेजेंटर आए हमने उन्हें टाइम दिया था तो एंड में इसको हम एड्रेस करते हैं तो थैंक यू एवरी हमें ज्वाइन करने के लिए एक और प्रोग्राम हमारे वेंसडे का हमारे वेंसडे के प्रोग्राम जो हैं काफी अरसे से चले आ रहे हैं बहुत लोग जो हैं आजकल मिस कर रहे हैं क्योंकि हमारा लाइव नहीं जा रहा तो वो कहते हैं कहाँ गया तुम्हारा प्रोग्राम कुछ लोग हमें देख रहे होते हैं उस पर भी फेसबुक पे भी आज की हमारी प्रेजेंटर हम सबकी रूह की सहेली जो है सुरजीत कौर जी हैं थैंक यू सुरजीत जी सुरजीत जी हमारी एम्बेसडर है मेंटल हेल्थ की आप सबको पता है कि बहुत जबरदस्त लिखती हैं इनकी एट बुक्स आ चुकी हैं होस्ट मजा आ जाता है अगर आप इनकी होस्टिंग देखें तो ये टीवी रेडियो लाइव जूम पे हर जगह नजर आ रही होती हैं और पिछले दिनों तो मैंने फॉलो नहीं कर सकी थी ये इतने इन पर्सन प्रोग्राम्स में थी सुरजीत जी विश यू ऑल दी बेस्ट जो कुछ आप कर रही हैं कम्युनिटी में सबके लिए कर रही हैं बहुत जबरदस्त है तो सुरजीत जी ने एक बहुत अच्छा टॉपिक चुना उन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ये जो सोशल मीडिया है जो हम सब आजकल टिक 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 करते रहते हैं कुछ टिकटॉक करते हैं कुछ सिर्फ टिक टिक करते हैं उसका हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है या किस तरह वो हम हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है तो सुरजीत जी ओवर टू यू आप जरा इंट्रोडक्शन दीजिए आज के प्रोग्राम का हाँ जी थैंक यू सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे थे माल्टन वुमन काउंसिल की माल्टन वुमन काउंसिल ने हमें इतना कुछ सिखाया है और हम लोग इतना एक दूसरे के नजदीक हो गए हैं कि एक दूसरे को मिस करने लग जाते हैं अगर एक प्रोग्राम मिस हो जाए तो लगता है कि गिल्टी फील करते हैं कि हाँ भी प्रोग्राम मिस हो गया सो so, इससे हमारी मेंटल हेल्थ जो है हम खुश रहने लगे हैं मेंटल हेल्थ जो है कितनी अच्छी हो गई है सो so, ये भी एक्चुअली जैसे उजमा जी ने बताया कि आज का जो टॉपिक है वो भी है कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ सो उसका होगा कि इज सोशल मीडिया इज डिस्ट्रप्टिंग आर लाइफ ये एक सवाल होगा Uh, जैसे हम देखते हैं कि आजकल हमारा सोशल मीडिया के बिना बिल्कुल चलता ही नहीं है कि अगर हम कहें मैंने कई बार ही सोचा है कि मैंने ना अपना ये जो व्हाट्सएप है ना इसको डिलीट कर देना ये मुझे बहुत तंग कर रहा है लेकिन होता क्या है एक दिन डिलीट कर दो दूसरे दिन लगता है कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है सेम सेम वे जब मैं अपनी फेसबुक है मेरा सबसे जो बड़ा मेरा मीडियम है मेरा दूसरों तक पहुंचने का वो मेरी फेसबुक की है मुझे फोन करना वगैरह बहुत मुश्किल लगता है सो so, फेसबुक पे मैं अपना कुछ भी लिखा हुआ डाल देती हूँ वो लोग पढ़ लेते हैं उसी से मुझे लोगों ने जाना सो so, देखा जाए तो हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि फेसबुक अगर डिलीट करने को की सोचते हैं तो लगता है कि आई विल बी लॉस्ट आई विल बी नो वेयर क्या क्या होगा मेरा तो क्या किया है इस सोशल uh, मीडिया uh, ने हमारे ब्रेन्स पे क्या हमारी जिंदगी पे असर डाला है ये इस बात को मुझे लगा कि मैं अब करने की खुद करने की बजाय किसी ऐसे इंसान को लेके आती हूँ जो कि इस पे बहुत अच्छी तरह बात कर सकते हैं वैसे मैंने कुछ साल पहले सोशल फेसबुक पे तब फेसबुक की थी ये 2007 2008 की बात है मैंने उस पर एक कहानी लिखी थी जुगनू जुगनू जैसे जलता है लेकिन थोड़ी देर लाइट देके चला जाता है इसी तरह हम फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं कुछ एक लोग होते हैं जब वो होते हैं तभी होते हैं लेकिन जब वो चले जाते हैं उनको आ, हम भूल जाते हैं हमें याद नहीं रहता सो so, वो कहानी मैंने ए, एक लड़की को लेकर लिखी थी जो कि 
इतना इमोशनल कर देती है दूसरे उस अपने फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड सर, सर्कल को लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो लड़की जो थी वो क्या थी एक फेक आईडी थी सो so, एक फेक आईडी जो है सोशल मीडिया पे तुम्हें तुम्हारी लाइफ को इतना डिस्टर्ब कर सकती है सो so, मैंने इसलिए ये सोचा कि आज हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया क्या है इसको हम कैसे यूज करते हैं क्या इसका हमारे मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर होता है सो so, हमारे साथ है प्यारा सिंह कुदोवाल जो कि मैं उनकी बातें करने लगी तो क्योंकि वो मेरे लाइफ पार्टनर है मुझे उन, उनके बारे में बहुत कुछ पता है सो so, मैं बहुत थोड़ी बात करूंगी कि उन्होंने मास्टर्स किया हुआ हिंदी में और और पंजाबी में और वो टीचर प्रिंसिपल रहे हैं लेकिन ज, जितना वो पढ़े हैं उससे ज्यादा वो गुड़े हैं फिर उनको उनकी नॉलेज बहुत वास्ट है तो वो बहुत प्रैक्टिकल हैं बहुत घूमे फिरे हैं और इंश्योरेंस ब्रोकर का काम करते हैं इस टाइम सो so, वो आपको बताएंगे आपसे बातें करेंगे आई थिंक पहले हम उनको सुनेंगे बाद में हम खुद आ, उनसे कोई बात पूछना होगा बाद में पूछेंगे बाद में उनसे बात करेंगे प्यारा सिंह कुदोवाल जी आप बाहर आ सकते हैं आ, दर्शन दे सकते हैं हमें सभी को सो यू आर मोस्ट वेलकम हटा सकते हैं Is social media disrupting our life? Okay. Yes. So, yes, uh, it has been disrupting for now quite many years, and uh, it disrupts in both way, in positive as well as in negative way. And when you say that, you can't say that social media is not disrupting our life. ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ 30 ਟੂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੂ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿੰਗ ਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਈਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸੋ ਮਚ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਟ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਫ ਆਈ ਸੇ ਇਨ ਰੂਡ ਵਰਡਸ ਦਾ ਇਹ ਅਨਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਹੀ ਪਾਵਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਬਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫਾਰ ਇਟ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਆਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ uh the the uses of social media or is this some kind of fayde ho rahe hai main apna iske bare gal kar let's go past ma on july 8 2022 if you remember pichle mahine di gal hai is around 33 days now uh jadon rajas da network band ho gaya so what happens on that day k ek vaddi tele communication company rogers the network band hoya na koi computer chal raha si jehde rogers te sun na phone te na hi is waqt te chalan wale tv ya whatsapp svere uthde hain sari kai wari model check kita thalle ja ke bijli de button band karke dwara chalaye right 
ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 8 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਫਿਊ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਨ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰ ਵਨ ਫੁੱਲ ਡੇ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਟਫ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹਨੇ ਡੀਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਫੋਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹ ਫੋਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ एवरीबॉडी ਵਾਸ ਡਿਸਟਰਬ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੌਸਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸੋ ਐ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੇਟਵੇ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਅ ਗੇਟਵੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗਲੋਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਨਸ ਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੋਟਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੇਸਡ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਵੇਖਣਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਫਾਜ ਕੋਲ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਣੇ ਫਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਪੇਨ ਇਨ ਦਾ ਲੈਗ ਅੰਡਰ ਦਾ ਨੀ ਐਂਡ ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈ ਬੈਠੇ ਸੋ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਗਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਲਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਸਪੇਸ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ YouTube ਆ Snapchat ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ April ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 1.9 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਕ ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਸੇਜਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਰੋਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ Instagram ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ Instagram ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ Facebook ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਸ 
तो कई बार बुजुर्गों के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि जवान जो एज होती है उसमें सिर्फ बेपरवाही नहीं होती उसने काम भी करना होता है दो चीजें पॉजिटिव साइड उसकी है कि दे आर बिजी एट दर्क एंड दे आल्सो नीड रेस्ट दे आल्सो हैव टू लुक आउट द चिल्ड्रन और इसलिए इस 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 चक्कर में क्या होता है कि वी इग्नोर आर ओल्डर पेरेंट आवर पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस नाउ व्हाट आई फील इज दिस सोशल मीडिया हैज गिवन a great tool to the older people they can now create new friends on the social media like i'm seeing so many friends today maybe i can also become like sujeet your friend too like she is your friend so <clears throat> this is on the social media that we are talking today in a way in the zoom meeting this is the this is the best example that we can interact with each other we can speak to each other and we can share our thoughts and our feeling and uh, the way we feel the way we live and out of this we can sometime get or most of the time now get good friends and <clears throat> those who can give us good advice can divert our mind to a new things that from negativity to positivity and i have seen these effects and there's a there's a data about it that <clears throat> since the social media has come into existence the life of the older people who can use it like without using the thing happen who can use it or who has learned to use it has become easier for them i can give you another example we have one kripal singh pannu uh, here in brampton he lives in there what he did he took voluntary classes and taught older people how to write in punjabi on the computer and how to write email how to put it on the facebook and or on the whatsapp and all these kind of thing these small small thing these are very small tools but look at this those people who could not use it now they are using it and they have made their old age now better i have known many people in our meetings like which we have literary societies meeting where <coughs> they are now writing poems not only poems they have started writing books right and they published the books and what i see that they made their <laughs> old age i think a better living so this is what the social media worked for you what is the dangerous part of this i'll give you the other scenario too that on the on these website there are not everything good there are so many other negative things and bad things too if once we get hooked up onto that side then sometime it becomes difficult to get out of it because social media is also like an other drug we also call it in english plug in drug the social media is also known as plug in drug what does it mean plug in drug plug in drug mean like once your computer is on or your cell phone is on or now you are on the websites your website after website you are watching photos after photos you are watching tiktok after tiktok what is new thing what is old thing so we just keep going and going and going and going and sometimes we do not know what time we have to take our medicine what time to take our food or we have to look after sometime our grandchildren too or we should go out and Uh, go out for a walk in the morning and evening we just forget all that and we get so tired and used to this social media and that becomes another drug and this is not only for the older people this is for every broad from uh, from children to youth young people to the older people everybody is involved in it that's why we call it plug and drug i give you one more example here in plug and drug thing is is that one of our one of the insurance companies they uh, last year last year they they launched a new program the program was it's a very interesting program very strange is the program is park your phone it's called park your phone you will be surprised why park on my phone the park your phone mean when you sit on your car seat to drive at that time your phone should be in the glove 
or they even advise more. Put the phone in your purse and keep it in the back seat or in the, uh, in the last portion of the car so that you don't reach it to it when the phone rings because the phone can now go to your car. You can speak, you can talk even wherever it is sitting. So you can still reach the phone. You can call from your car or you can receive a call uh, when you have Bluetooth. So there shouldn't be a problem, but they say park your phone because don't touch your phone. And now here I give you another example. Why don't touch your phone when, when driving? You know that, or you most of you must be knowing that. Nowadays in Ontario, there is a law. The law says, if you touch your phone while driving, and for example, a police officer sees you, or look at you that you were talking on the phone, even if you were not talking on the phone, Sometimes, as I said, that we have become habitual to keep the phone always in hand. We feel safe. We feel safe because of the phone. Oh, we have a phone. So <clears throat> while driving, if you keep that habit same, holding the phone, driving with one hand, even if you are not talking, you are holding the phone, there is a ticket for that. The ticket cost is, I think, over $700 some dollar, maybe in certain cases. Number two, the most important thing to know is the ticket which you will get is a serious ticket. Like it is same ticket as somebody get for drink and drive or like for, for speeding over 150 kilometers. It's the same ticket. And it stays in your record for more than three years and your insurance points go very high and insurance become very expensive. So ladies, if somebody you see while like have habit of talking on the phone by holding in his hand, tell them this is against the law. This is not a law and you can get a serious problem. So why we call it that park your phone? Because most of the accident, when you look at the data, it happened because of that. When we are talking on the phone, we get blind basically. We, we don't know. Our mind is totally not on driving, but it is on the phone. That causes lots of accident every day on the roads. So for safer roads and uh, for the safety of other people, we must develop this habit that there shouldn't be a phone in our hand. Though we are so used to it because of the social media, it has become part of our life, like a part of our body in a way. So we, we got to it. I think I have given so much stress on this one. I shouldn't be doing so much. I should make it more interesting. <laughs> and uh, I, I don't think I need to give you the details that how many users are using Google or, or YouTube and all that. You, can, uh, you, you all know that there are millions of people. So <clears throat> I would say that again, on the older people, they are more happy since the uh, social media is, is, is in there. Now, entertainment and social media. Uh, let's go on this. We, we know that because of the social media, we, we see the stars are rising every day. And then after a few months or a year or two, we don't see them. Reason? Because they, there are new stars are coming up on the social media. So social media has given new life to the entertainment world, even to the writers, even to the bloggers, even to uh, the uh, other people who, who can use other types of tools uh, to share their ideas on the social media, like TikTok level. And there are so many uh, other, other kinds of things people are doing nowadays on the social media. And we see that overnight there are people. <clears throat> I remind you one song, if you, uh, uh, if you know that uh, song, uh, why this kolavari, kolavari, kolavari? Do you remember that song? Like this guy, they were just having fun and they recorded it, put it on the social media, and the whole world gone crazy about. It. And there are so many TikTok videos, so many things. And then later on, the Bollywood also made one movie on it, and this song was in there too. Like how Danish and uh, uh, the, the, the other girl became superstar just overnight. 
And I remind you another song. Uh, it's a Gangnam style, if you remember that song, Gangnam style. It was a Taiwanese, I think South Korea's singer, uh, Sai, and he became over, overnight a star all over the world. Nobody knows what he's saying. But you see, there are so many TikTok videos and small films that uh, people are made uh, on stations, on airport, and parks, and everywhere where hundreds of people are dancing on this uh, on the beaches. Uh, this 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 star became. And recently, if you know that um, uh, our uh, Shubhdeep Singh uh, Sidhu Musewala, who's famous as that. He also became, he was here in Brampton and then he went to India and he became famous uh, on the social media uh, as a star, as a, as a singer. Uh, and you can see that how many millions of people uh, were his followers. Even Drake, our Canadian uh, artist, he also, you know, like wear his, his shirt after his death. And, uh, and you also know that after his death, like how people became sad about it. Even those people who never even heard a song of him are now singing his songs. So that, that's the popularity uh, the social media uh, has given to us. I'll give you two more examples. There, there, there's a young man in California. His name is Raag Indal Singh. Time does not have time for him. So please, uh, so this Rag Indra Singh, he plays uh, on the violin. He's the youngest violin player, he, though he's not 20 plus, uh, not 30 yet. But when he was became famous, he was just very young, right around his 20s. He, he played the violin in big games in, in, in the U.S. And now because of his violin, uh, the way he played, his fans have kept his name from Raginder to Wylander. Wylander. Well, and I violin the sing bang yeah. he, and he you, played in the White House also. Yeah, he, he played it even in the White House. So if you put his name uh, as violin, then you will get him uh, on the on the internet. Another young young son, uh, like my son, Fateh, uh, if you uh, you know that he's a rap singer and then he sings. We we knew that he was singing. He was doing rap and all that at at home. It's like that. So, but he's always home, busy, study, go to the university, come back, that's it. <coughs> and in 2008, somebody called us from India that is Fatih singing? And I, I, I said, we picked up the phone. I said, yeah, he, he, he keeps singing at some time. But what happened? <coughs> His song is on the TV coming every minute. So we didn't know. I mean, he said, we know he's singing, but he's singing that big, we don't know. <laughs> No, that we don't know that. So he was singing with some uh, uh, famous singer down there, and songs were coming in India. And then I asked him, uh, "Is there a song on the on the TV down there in India?" He said, "Maybe I don't know. Even he doesn't know." So <laughs> this is the act of what I want to say is that my son, he basically uh, when I when I see him, never went out of his room. He's always at home and working, studying, and all of a sudden, we have learned that he he's known everywhere. When, whichever country he goes, he he has people which is, you know he he's known to, or he knows some people over there. So that is the power, <coughs> I would say, of the social media. So I think and, that now we can take questions. Uh, I'll from... give one more example. Another okay. young lady in in Brampton, her name is Rupi Kaur, and she she writes Insta poetry. So the Insta poetry is a small poetry which you, you write and put it on the Instagram. That's what she's been doing. And you won't believe that she published her, I think, three books now. And she had sold her books in millions. Yeah. She goes everywhere to recite her poetry. And the minimum ticket to go to her poetry recital is $50, starting from $50. All other people are listening to her 
<laughs> our people may not even know her name. So that is the power of social media that she, she, she's famous. And she made, I think, millions of dollars out of that poetry book. How many writers make money from their writing? Very few. So this is this is the this is the power, I, I would say, the social media. To make it interesting, I will uh, just say a few things. Like, for example, on social media, we 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 have some favorite poets, like we like some poets, but we never get chance to hear them because we cannot go to the other country. But on the social media, we can hear. Like for example, uh, I heard the name of <coughs> Shafia Hayat. You know her, she's an activist and she writes poetry and short stories to change the lives of people in Pakistan and in India. And I heard her once and I wanted to read it because after hearing once you forget. So I wanted to, so I searched it on the internet and see, I, I want to recite her one small poem. Main keha abba, udhi kapta da naya jutti. Main keha abba, mennu leja. Aurat nu jutti kehen wale de naal, main nahi jana. Main keha abba, mennu leja. I told my father, take me home. Aurat nu jutti kehen wale de naal, ke mennu kaya di jutti kehenda hai. And my father stopped coming to my home. So, it chote ji kapta de vich, oh, aur di total tabir, jan total social structure jo sa daega, oh, the social status jo sa de smaj vich aega, oh, smo describe kar de diya, ke how tragic it is to, 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 you know, to know. So, <coughs> As I said, ke, there are uh, lots of good things in social media. There are so many other parts also of the social media, which is not very positive. Like many people become sleepless. We sleep late. I'm also one example of that. So Sometimes <laughs> it has become habit to sleep late because we are just always on the social media, reading something, watching something, listening something. And that way, are suddenly need to we become sleepless, which affects your health. And same thing happened not only to the older people, but to the <coughs> younger people too. So this is the one major factor. And because of that, you know, like there are so many other kind of mental health problems come. Like for example, the one good thing about social media is education. We can provide education online. We had classes online. International students had great benefit last two years during COVID. They had done one or two semester back in India and then came here in their own country. But on the other side, I also know I have examples which I won't give it because of the uh, privacy, but there are so many students who were going to university every day or college every day or school every day. Now they are not going, studying at home, have faced the mental health problems. Many, many children now are on drugs. Uh, like on the prescription drug, what, what do you call it? So it is because going to school, meeting with friends, interact with other people, you know, it gives you uh, a, a boost, but we are not now, and that gives you tension. So, so many people become mental, uh, like uh, mental health patients, and because of that, uh, we, we are just only, only on the social media and no interaction with the friends. And even otherwise, if we do that, that will also affect to us or to our health in the same way. Uh, one example, Sujit already gave you the fake IDs and the photos. Like there are so many people on the Facebook or Instagram, they put the, uh, the photos. Like I give you one example. I have, a, I have a, uh, one of my students, he, he has this book, uh, Wise Dad, and ignorant jet that his name is Sukhan Sethi. So he started sending me requests. And what he was sending in the request on the Facebook ID, he, his first book, there is a one very beautiful young girl photograph, which he was, which was his ID. And I was refusing his request that I, I, because I said like, I know he's from Thailand. I know there are so many hundreds of students I have, the young girls, which, which we taught boys and girls, 
now they become have ladies, so maybe it's one of them, but I don't recognize it. So I never accepted the request. When I visited Thailand a few years back, and he met me, and he said, sir, you didn't accept my friendship request. I said, which request? He said, I've been sending you. I said, um, what kind of photo you were using? And he showed me the book and said this. I said, that's why I didn't accept it, because I don't know you, who you are. So that's kind of, there are so many people. Okay, he wrote the book, that was okay. But now I know him, but there are so many people who are using fake IDs and even some men also using women's IDs uh, to just get popular when they write their poetry or stories and all that, because women get uh, more response from the audience uh, comparatively to men. And uh, that's why some people have made this one. But that is wrong. This is the one major factor which is going in our, uh, in our society and it takes us to the wrong side. Uh, people are then identity mistaken and uh, you know that is also against the law. So there are so many laws are coming just because of that. So you want me to continue or just stop here? Uh, I think rest of uh, the things you can talk um, in the form of answers. So friends, if you have some question now you can put up your question, but only question. Uh, Afterwards, when he leaves, then we can discuss other things. But now you can ask him a question or whatever he could not explain or he left um, some points, you can ask him about that. Hanji Zubda ji, koi sawal hai gai? Sawal is karke kyo ni hona kyo everybody knows this is, uh, this is how it is and uh, uh, we, we all are now used to the social media. Uh, uh, we know the both sides of this. And... Uzma ji? Ji, first of all, Piyara Singh ji, Zabardast, I've never heard you as a presenter. I've never heard you as a presenter. I've never heard you as a presenter. I've never heard you as a good teacher. You were looking at me. How much you were thinking about one language from the other side to the other side. Thank you so much. Accommodating everyone. Uh, क्वेश्चन से ज्यादा कमेंट हैं कि जैसे आ, मैंने ये देखा है कि जो लोग इंट्रोवर्ट थे उनको सोशल मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया जो लोग जिनको वैसे सोशल स्किल्स जिनकी कम थी उनको दोस्ती बनाने आते थे उन्हें लगता है कि मेरे चाहे वो फेक हैं उन्हें लगता है कि मेरे दोस्त हैं मेरे इतने फॉलोअर्स हैं या इतने दोस्त हैं उन लोगों के लिए अच्छा है मैं हमेशा कहती हूं कि सोशल मीडिया ने वही जो बुजुर्गों की हम बात कर रहे थे उस जनरेशन को कनेक्ट कर दिया हाउ एवर यंगर जनरेशन को हमसे डिसकनेक्ट कर दिया तो हम उसका पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ लेके चल रहे हैं अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों ने मे बी आई एम रॉन्ग लेकिन मुझे ये था कि शायद नाइन अलेवन के बाद सोशल मीडिया को बनाया गया ताकि किसी एक को ट्रैक करना ईजी हो उनके नेटवर्क में चले जाते हैं पता है कि अच्छा अगर ये उस्मा है ये फलाने से कनेक्टेड है फलाने से फलाने से तो कहीं ना कहीं ये था मुझे नहीं पता उसमें क्या वजह थी हम लोगों ने ये अपने बच्चों को हथियार पकड़ा दिए अब उनसे लेना जो है वो बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे पास कुछ ऑल्टरनेट है ही नहीं उनको देने के लिए जो आपने एक दिन की बात की जिस दिन रॉजर्स का बुक हुआ था मैं सुबह वॉक कर रही थी तो मुझे पता नहीं था लेकिन मैंने देखा कि मोहल्ले वाले आज कुछ जरूरत से ज्यादा बाहर निकले हुए हैं <laughs> तो एक दो लोगों ने मुझसे आके पूछा कि तुम्हारे पास कौन सा फोन है तो मैंने कहा पता नहीं उन्हें क्या हो गया तो मैंने कहा जी मेरे पास तो फ्रीडम है उसने कहा कहने मेरे का फोन कॉल उसने अपने ऑफिस बताना था तो मेरी नेबर्स के साथ दोस्ती हो गई अपने फोन की वजह से मैंने कहा ये सारे अमीर जो लोग है ना ये तो रॉजर्स वाले थे मैं मैं हर वक्त फ्रीडम को रोती रहती थी कि यहाँ चले जाओ नहीं चलता बेसमेंट में चले लेकिन उस दिन फ्रीडम चल रहा था, चल रहा था। <laughs> तो फ्रीडम की वजह से मेरी दोस्ती हो गई आसपास के लोगों से तो मैंने ये देखा वहां एक बच्ची थी जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी कहती है आई कैन नॉट लिव विदाउट माई फोन फॉर टू आवर्स एंड यू आर सेंग टू डेज और आइडन मैंने कहा तुम तो मेरे साथ आओ मैं तुम्हें आर्ट एंड सप्लाईज देती हूँ तुम कुछ बनाओ कुछ करो जो तुम्हारे जहन में आ रहा है कहती आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग मैंने उसकी मदर को एज अ प्रेजेंट दे दिया 
मैंने कहा तुम अपनी बच्ची के साथ आज टाइम गुजार वो नहीं कर रही तो तुम कुछ करो तो मुझे तो मौका मिल गया ना अपनी बातें करने का इधर उधर तो मैंने वो देखा वो एक दिन में हम ऐसे कनेक्ट हो गए पाकिस्तान में हमारा लोड शेडिंग होती थी तो उस टाइम में हम सब सर्दियों के दिन थे तो हीटर के करीब बैठ जाते थे और स्टोरी आपस में बहन भाई सारे मिलके बैठ तो मुझे लगा ये वही दिन है अगर हम अपना डिजिटल टाइम थोड़ा कम करके पर्सनल टाइम ज्यादा कर दें लेकिन उसका कोई सॉलिड अभी तक समझ नहीं आ रही बहुत अच्छा लगता है जब हम समर में देखते हैं सॉकर खेली जा रही है बेसबॉल खेल रहे हैं सारी फील्ड भरी हैं एट द सेम टाइम जब वो बच्चे घर आते हैं उनके पास कुछ नहीं क्योंकि एज अ पेरेंट मेरे पास टाइम नहीं बच्चों को देने को मैं अपने उसमें बिजी हूँ ठीक है माओ को इजी लगता है इवन छोटे बच्चे के आगे टीवी लगा दिया वो छोटा बच्चा बैठ के कार्टून देख रहा है माँ चाहे किसी से फोन पे बात कर रही है अपने कोई ड्रामा देख रही है किचन में बिजी है हम क्या ऐसा बच्चों को दें क्वेश्चन अब ये है कि हम उनके हाथ से ये चीज वापस ले सके कैसे इसको रिवर्स करें इसका कुछ सोल्यूशन बताइए मेरे लिए क्वेश्चन है ओके जी दिस इज़ क्वेश्चन नाउ आप आपकी बात बहुत अच्छी आपने जो एक्सप्लेनेशन भी दी बहुत अच्छी है एक तो सबसे बड़ी बात है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया हम बातें करना भूल गए अब हम बातें नहीं करते हम बातें सुनते हैं जहाँ हमारी बातें वो भी हम रिकॉर्ड करके दूसरों को भेज देते हैं ये सबसे बड़ी समस्या होगी और ग्रेजुअली मैं खुद देख रहा हूँ अपने आप को कि समाइम आई द वर्ल्ड विच आई वॉन्ट टू स्पीक डजेंट कम टू माई माइंड राइट अवे बिकॉज इंट्रैक्ट बहुत कम हो गए मेरा ख्याल है कि आपकी ये बात सही है कि हमें इंट्रैक्ट करना चाहिए बच्चों के साथ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों को सबसे पहली बात है कि उनको ज्यादा एंगेज रखना चाहिए लाइक आफ्टर स्कूल इफ दे आर गोइंग टू सम प्राइवेट ट्यूशन दैट्स ओके और इफ यू आर टीचिंग एट होम दैट्स ऑल्सो ओके बट दे मस्ट बी डूइंग टू थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट number 1 they should have some kind of art activity like jaise painting hai music hai singing hai or dance hai aur isme bahut sari aisi aur activities bhi aap jo soch sakte hain wo kar sakte hain aur doesn't matter ki kaun si singing ke liye agar bachcha keh raha hai ki maine kathak seekhna hai take him to the kathak bachcha keh raha hai maine bhangra seekhna hai take him to that class बच्चे कह रहे मैंने पेंटिंग सीखनी है टेक हिम टू दैट चार आई नो उसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे पेरेंट्स की कि समटाइम हम उनके लिए टाइम नहीं निकाल सकते द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई फील दैट एवरी चाइल्ड शुड हैव सम काइंड ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटी चाहे वो स्विमिंग है चाहे वो सॉकर है फील्ड हॉकी है क्रिकेट है कोई भी कोई ना कोई गेम बास्केटबॉल है बच्चे आजकल जब बिफोर आई वुड से बिफोर कॉलेज दे लाइक लॉट ऑफ बास्केटबॉल तो वी कैन फुट इट इन बैक यार्ड ऑन ऑन द फ्रंट सो वी कैन प्ले विद देम सो दैट दे हैव अ सेफ्टी जैसे एज यू सी द कनेडियन चिल्ड्रन दे प्ले लॉट ऑफ आइस हॉकी ऑन द रोड दे हैव आइस हॉकी थिंग देन दे वी आर चिल्ड्रन प्ले फील्ड हॉकी और some cricket other than that there are some home home games too like there's a carrom board hai some other small small games which are educational too i think we have to devote some time uh, for them and limit their time for the uh, for the phone and on the tv we we must do that <clears throat> the most important thing i also seen our parents have like which the older parents can do this is the job of the older parents now especially the grandparents when <coughs> the guest come we must tell our children that though even go once go say sasri call to the to the guest or say hello to or say whatever i know some kids they think that guest start asking questions in which they don't feel comfortable guest also have to when we go as a guest we should also avoid asking question to the children if the child has come to you say sasri call or hello or namaste or uh, adab whatever so but you should appreciate that this is very important children need love and appreciation 
I have seen one thing more that we must hug our children quite often. Mothers to ye kaam bhot karti. Mothers do a lot. They keep hugging their children time and again for everything and all that. Fathers do it less. So <coughs> I, would, <coughs> I would request the fathers too must hug their children. That create a, a lot of a love relationship, like the relationship of attachment, I would say, which Bond. is very, very important. Number one, it helps the children to grow better. Number three, which I have observed, that it gives them a <coughs> lot of confidence to, to the children. But children have a lot of confidence to the children. If they've done something no problem. Hug the child. Talk to them. Speak to them softly. But if they've done something wrong, hug them. Appreciate them. I would say these things we have stopped. Maybe the doctors told us, maybe because of the COVID, maybe even before COVID I've seen, maybe because of the modern age that it is not sophisticated. Like we have so many dogmas nowadays in our mind. We have so many dogmas nowadays in our mind. We have so many dogmas nowadays in our mind. So I, I think we should do quite often. We should give more time, especially yeah, to the sports and to the cultural activities. Or, or music, this will give them more opportunity to learn better, give them more confidence. Yeah, I think we should give them more time. Uh, Uzma, I have my niece, uh, her kids are so used to of this uh, telephone and uh, TV. So in the evening, what she does, she takes them out to the park. But you know, when it is, it is snowing, so again, they are stuck at home and uh, they, there is no alternative. So we have three people, um, Madan ji, Madan Chohan ji, sorry, I'm sorry. Madan Chohan ji ne sabse pehle kiya haath khada, uske baad Prabha ji, uske baad Zubda ji. Anji, Madan ji, you are welcome. Thank you ji, Madan uh, Chara ji, you are very loved. But you are not loved, you are very loved. Thank you. ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣੀ ਵੀ ਚਾਹਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਚਾਹਣਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ WhatsApp ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਆ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਮ ਚਾਈਨਾ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ ਨਾ ਭੇਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਤਾ ਬਜਾਹ ਨੇ ਕਹਤਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੀ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿਆ you don't even respond sometime like i don't respond i tell you honestly us message mein kadhi nahi response karda okay pehle to ye hai ki that is that a dangerous thing yes it is a dangerous thing we call it cyber crime uh, yes. this this comes under uh, cyber crime cyber crime in itself is a very big subject and it's a most discussed topic right now in the industry because uh, this this phishing which you talk about that people send you a message and then they also send you a message don't open it you don't even open that message also remember right. that if somebody tell you don't open this message you got a knowledge about it you will not open that but also you don't open that message too because there may be some link in there too so that's very important we get lots of email we got lots of text messages not right now these are from the people who do cyber crime i will give you i have so many examples of it but that's a, at least one hour topic but i'll give you two three example small not to scare you but to inform you i know you must be knowing it all in the first thing is what they do is they send you an email text message in your phone and all that and they actually uh, uh send it to the big company 
Sometimes what they do is because of that, they take out your private information. Uh, your, then they control your passwords. Then they control your accounts if they want to. And then they ask you the money. There's so many people who ask you money on the phone too, uh, <laughs> that police is outside, immigration, you have done this fraud, you have done that fraud. And you just think about uh, each other, what fraud I have done. So they, they speak in such a language, their language is very sophisticated, and you get caught up with it. First of all, you should know those who do this, they are highly expert computer-based people. They are IT people. They know their business. They know how to control your computer. They know how to release it. When you pay their money, they are also professional. They also release you too. They are so professional. So there are millions of dollars which big companies pay every year in random, uh, ransom and the insurance companies also pay those claims. That's why nowadays when you buy insurance for your, especially for your business insurance, you also look for it. If there's a cyber insurance in it, at least for 50,000, 200,000, so you must have that too. And they keep the knowledge of that too. It is, they are very smart. So don't open any message any email you are not sure of that you know. Now, I give you one example. Many years ago, when I was in the US in 1995, I made my first email with AOL. That was at that time AOL email. Nobody uses it, but people still write your name and then put similar email to your email and they will write in the end AOL or some other name with Gmail or with Hotmail and all that. And sometimes because we just look at the first name and we don't look what is in the end, we just open it and then there we go. So this is dangerous. Yes, I would say that we must avoid it. Do not forward those messages to, uh, to anyone because that is also uh, a kind of private issue. Not like that, uh, questioning. There is an release message on there. I don't think they come from India or Pakistan. They come from all China. Okay, now my second compliments to you. I was been listening that the media, internet, Rogers Devi Galkiti, Sara Kushkita. It is like a knife. Knife is the best invention, but when it's in the wrong hands, it's dangerous. Yes. Same, the internet, the media, it's invented or discovered for the better use of the humanity. But when it's gone in the wrong hands, it's the worst, dangerous, most dangerous weapon. Now, you can see you know, what's happening in Russia and uh, Ukraine, they're all playing uh, internet games. Actually, throughout the world is playing internet games. One thing happens somewhere, whole scale goes to the whole world. Over to 20 now coming up. <clears throat> Maybe 22, not even 19, they're jumping 21, 20, 20 coming 22. It's all the sometimes they're pushing the easy way to push the fear into the public. And the public gets scared very easily when they're seeing these messages on the internet. And especially the saying coming from your loved ones. You're right. So <laughs> I, I, I'm saying only adding to you, okay, use it wisely. That's it. Okay, yes. You, you're right. Back to you. Both the Chaitanya and I again salute to you. Thank you. Prabhaji, what is your question? Auntie, first of all, नमस्ते एक दूसरा एक मेरे को कमेंट है आपके लिए कि आपने हमारा ध्यान रखा और हिंदी में बोलना शुरू करा सो मेरे को अच्छा लगा कंफर्टेबल हो गई थोड़ा ऑल दो आई नो आई अंडरस्टैंड पंजाबी बिकॉज़ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हूं तो हां तो मैं बहुत सारी भाषाएं जानती हूं समझती हूं बट अच्छा लगता है या इंग्लिश में बोले कोई हिंदी में बोले दोनों बातें इजी लगती है बाकी ये ये है कि आपने जो सब्जेक्ट उठाया है इट इज मार्वलस ये दूसरा मेरा कमेंट है आपके लिए बहुत अच्छा आपने कमेंट उठाया है 
और ये आपका जो प्रोग्राम है ये दूर दूर तक जाएगा ये मेरा ये मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि बहुत दूर दूर तक जाके छोटे और बच्चे और बड़े बच्चे इसको समझे तो ज्यादा अच्छा है और कुछ शिकायतें हैं मेरे को आपसे नहीं आपसे नहीं आपके थ्रू शिकायतें भेजना चाहती हूँ जो सुन रहे सुने जो जो पढ़े इनको कि लेडीज जेंट्स तो मैं बोलूंगी नहीं बिकॉज वो ज्यादा बच्चों के साथ हिलते ही नहीं है लेडीज अपने काम को कंफर्टेबल बनाने के लिए और अपने आप दूसरे लोगों के साथ टेलीफोन में बात करने के लिए या घर के काम करने के लिए या जब शॉपिंग कर रही हैं उस समय बच्चे उनको तंग ना करें उसके लिए अपने कंफर्ट के लिए उनको मोबाइल दे देती हैं और मोबाइल में वो टिक 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 खेलते रहते हैं मुझे ज्यादा मोबाइल के बारे में मालूम नहीं है तो मैं जानती नहीं हूँ लेकिन मैंने बहुत बार देखा है इस बात को कि वो पता नहीं क्या क्या गेम वेम खेलते रहते हैं उसमें एक तो उनकी आंखें कमजोर होती है बच्चों की और एक वो माँ को तो माँ की तो जान छोड़ देते हैं लेकिन अपनी जान खराब करते हैं वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं और दूसरा मुझे शिकायत ये है कि एक मेरे को मैसेज मिला था कि जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी थी और जहां कभी भी ऐसी कोई बात होती है कि माए जो है अपने आप को बचाने के लिए मोबाइल खेलती है तो मुझे उनसे शिकायत है कि एक बच्चे को इतना शौक हो गया था मोबाइल खेलने के लिए माँ ने कभी ध्यान तो दिया नहीं लेकिन जब उसको किसी ने टोका जब उसने अपने बच्चे से मोबाइल छीना तो बच्चे को दौरा पड़ गया उसके मुंह से झाग आने लग गए और बच्चा जो था वो हैंडी कैप की तरह बिहेव करता था मोबाइल लेने के बाद झाग निकलने लग जाते थे उस बच्चे की जिंदगी खराब करने का श्रेय जो है वो ऐसी ले, लेडीज को जाता है जो ठीक से बच्चों को नहीं पाल पाते अगर वो अगर उन्होंने बेबी बोर्न किया है दे हैव टू हैव टू हैव टू ओन देयर ड्यूटीज उसके लिए उनको कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े थैंक यू इसके अच्छा है वो बेबी ना बोर्न कर ले ज्यादा अच्छा है लेकिन बेबी बोर्न करना दे हैव टू डू द जॉब एंड दे हैव टू वेरी 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 मच बिल्कुल बिल्कुल उनको बच्चों को बोलूंगी प्यारा सिंह जी के लिए के इन्होंने बहुत अच्छा यानी की टॉपिक है इनका और मैं इन मैं समझती हूँ की ये इन चीजों को अगर पॉजिटिवली यूज करें तो अच्छा है लेकिन जब जब जो उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाओ यूज करते हैं ना तो वो नुकसान दे है। मैं यही कहना चाह रही थी कि कमेंट पहले मैं करूं करती हूँ पहले मैं बताती हूँ कि मैं 2008 में मैंने फेसबुक मेरी बहन ने मुझे ज्वाइन करवाया मुझे नहीं पता था ये फेसबुक क्या बला है तो वहां पे मैंने सिर्फ एक चीज वहां पे फेसबुक पे जो देखी वो सिर्फ ये देखा कि वहां पे लोग अपनी हर बात लिखते हैं पहले तो डायरी लिखा करते थे तो वो हम छुपाया करते थे डायरी किसी को नहीं पढ़ने देते वो पर्सनल डायरी होती थी अब हर चीज फेसबुक पे लिखी जाती है और अगर कोई नहीं पढ़ता या कमेंट नहीं करता तो उससे नाराज हो जाते हैं कि इसने हमारा देखा क्यों नहीं इसने हमारे कमेंट क्यों नहीं किया कोई जा रहा है कोई आ रहा है हर चीज लिखी जाती है मैंने एक दफा कमेंट लिखा था कि मैंने कहा जो फेसबुक पे वो होता है जो नहीं होता वो होता है जो होता है वो नहीं होता <laughs> तो मैं खुद भी जब से ये ए, मदन जी ने भी बताया ना ये गुड मॉर्निंग के मैसेज का मुझे भी जब से पता लगा ना मैंने भी गुड मॉर्निंग करना छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत डर गई थी तो बात यह की ये मीडिया जो है ना मीडिया को हम पॉजिटिवली यूज करें तो अच्छा है तो एक तो मेरे अपने बच्चों के जो बच्चे हैं वो भी टैब पे फोन पे मैं अक्सर अपनी बहू का फोन जब करती हूँ तो वो फोन नहीं उठाती मैं कहती हूँ किरण कहा थी आप बेटा कहती मामा वो अहमद के हाथ में मोबाइल था hmm. वो गेम खेल रहा था यार हद हो गई है आप लोग क्या करते हो अपने बच्चों को अपनी से जान छुड़ाते हो हमारा वक्त अच्छा था हम अपने फादर के साथ कैरम बोर्ड खेलते थे भाई भाई के बैडमिंटन खेलते थे अब तो वो वक्त ही नहीं रह गया और मुझे इस चीज से बड़ी होती है कि ये इसका हल क्या हो सकता है कुछ भी नहीं बच्चे इतने अडिक्ट हो चुके हैं इन चीजों के कि वो बच्चे जो है वो मोबाइल के बगैर जी नहीं सकते 
अभी मेरी नवासी नवासे ने मुझे कहा कि नानो आप आ रही है ना तो मेरे लिए टैब लेके आए मैं कहने बेटा मैं टैब शैब कुछ नहीं लाऊंगी तुम्हारे पापा ने मना किया है तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी ये बच्चों की समझ नहीं आती कि इतने डिक्ट क्यों हो गए हैं तो इसका इसका कोई हल नहीं है हमारे पास क्या आपके पास है <laughs> <laughs> बहुत अच्छी बात है आपने कही ये फेसबुक का भी जो लेन देन है जैसे पुराने जमाने में हमारे बही खाता होते थे ना भी इसने शादी पे इतना शगन दिया अब हाँ। हमने इतना देना तो ये <laughs> लाइक्स जो है ना वैसे ही है कि आपने किया अब उन्होंने भी करना ही करना और लाइस का ये मुद्दा हो गया अब इस पर बड़ी डिस्कशन होती है कि कोई बंदा फर्जकल किसी की फौत भी हो जाता है लाइक मीन उस पर भी लाइक हम कर देते हैं फिर लाइक लेटर ऑन भी लाइक हो मेरे तो वो लाइक कर देन वी रिमूव दैट लाइक एंड थोड़ा सा एक थ्रू वाला साथ में डाल देते हैं पेज चलते हुए जहाँ ऐसे मैसेज ले लेते हैं अब मैं आपको एक बहुत ही पिक्यूलर एग्जाम्पल बताता हूँ माई फ्रेंड इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन ई वेंट टू इंडिया uh uh and uh, there he uh, had a heart attack and he died and i talked to him about two weeks before his death and uh, <coughs> i didn't know anything nobody called me later on nobody told me anything i didn't hear any news his wife came back his wife has a habit of putting lots of pictures and all that sometimes and she put the put her pictures with black color and there was a song was being played on the internet and it was on his birthday and i wrote happy birthday to him and then i picked up the phone and called him that bhai happy birthday you know kehne wale hain and then his wife picked up the phone and she started crying so what happened and then she told me i said then why are you putting these types of photographs on the facebook so like sometime you like people don't know how to interact on the on the facebook I mean how to present a right way a right thing like <coughs> not only me many other friends also written happy birthday to him and you know then we come to know this sad news and it was very very sad but like yes this is how it is on the facebook and so far the addiction is concerned as i said like before if we the parents and the children collectively these are the school school days or college days like there especially the school days up to the school we can still control them and help them to take out to the other activities than the uh, than the phone of course uh, it would be better but if you say that we can keep them away from the phone this is unimaginable don't even try to do that that will create more problems for you yes you can limit the time because <coughs> i have seen recently the students came from india they are not only like talking or they hardly get some time time to talk they are doing all their assignments on the phone in india there i i have known of so many students they have this smartphone and they are doing all the assignments on the phone and submitting it on the phone so you can't take it away from them this is the part of their life yes <clears throat> all that you can control is how uh, uh, keep an eye on it this is important this is your duty this is not their duty this is as a parent you still have to keep an eye on them there's no other way that they are using it on the right way then <clears throat> as we all discussed that use it right away it's just like a market like in the world we go to the mall we go to the market and then we there are so many pawn shop there are dollar store there are liquor store there are so many kinds of uh, shops and businesses and all that and there are other kinds of shops too so it is your choice where you want to shop similarly <coughs> your phone has all that world too it's a shopping mall it's a big shopping mall you do shopping on it you do whatever you want to do on it you want to watch anything but then again it is your own iq or your own mentality or your own thought where you want to go there there's a choice that is all up to you how to use it positively and for the children <coughs> yes parents got the major duty and uh, they 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 have to work on it yes 
Meeta Khanna is next. Hi, Meeta Khanna ji. Tusi mute or sonio? Sashi Kal ji, loved the hi. <laughs> yes, sir. They, thank you for the insightful session and uh, of course the lovely interactions. So the name is social media, right? Itself, it says social. So when we are social, we are public. We are there in the public view. We are talking about social things. Uh, and uh, let us not have a Facebook account if we do not want to be public. Very simple. Even uh, Facebook pe log friendship request unka profile log hai. Facebook mm -hmm. ne provision diya hai. It's just a drama. Jab aap Facebook par ho aur aapki sari life public hai, to profile ko lock karne ka kya maksad hai? Mujhe samajh nahi aata. To waise log hume jab friendship uh, friend request bhejte hain, to mujhe ye bhi nahi samajh mein aata ki wo social media par hai kyun? So, the <laughs> purpose is that you have to present yourself socially. You want to show socially. You want to show in society. You want to show what you are doing. Otherwise, there was no need for all these things. During COVID, the social media has a lot of benefit. A lot of people got entertainment from it. It got a lot of love. And it got to know what is happening on social media. It got to know what is happening. We have done so many Zoom meetings. We knew that we were able to get to the social media. So, I don't want to say that I'm just making positive points on social media. But social media is a lot of our life. And it gives a lot of benefit. How many businesses are we doing on social media? How many people's lives have prospered on social media? During COVID, the stores were closed. How many people have worked from home? And वो वो उनको रोटी मिली है through social media. How can we deny the social media's importance in our lives? तो जहाँ तक mobile usage is one thing, social media is another. We are confusing between the two. And third is cyber security. We are again mixing the three topics. Mobile usage usage जो है वो तो बिल्कुल entirely different है. वो हमारे ऊपर है. हम किस तरह से control करते हैं खुद को बच्चों को अपने बड़ों को भी उनको बताना पड़ता है बड़ों को भी कि भाई आपको यहाँ पर ये सब नहीं करना ये इनफॉरमेशन लीक नहीं करनी सीनियर्स को ये सब बताना पड़ता है वो भी कंट्रोल करने का प्रोसेस है बच्चों का टाइम कंट्रोल करना है ऑफ कोर्स हमें पता है उसके क्या नुकसान है और जहाँ तक बच्चों को गेम बिल्कुल नहीं खेलने देंगे प्यारा सिंह जी ने एग्जाम्पल दी थी रॉजर्स जब डाउन हुआ तो पूरा दिन आप बच्चों के साथ क्या करें या स्नो पड़ती है तो आप बच्चों को बाहर कहाँ लेके जाएंगे खेलने के लिए तो ये बहुत सारी हम हैंडी क्राफ्ट्स ये क्राफ्ट्स के आइडियाज डीआईवाई जो हमारे आइडियाज होते हैं बड़े सारी चीजें हमारे यहाँ मिलती हैं इस कंट्री में डॉलर स्टोर पे भी बड़ा कुछ मिल जाता है हम बच्चों के साथ बहुत सारी डीआईवाई एक्टिविटीज करते रहते हैं स्टिल क्योंकि उनका इस वक्त इंटेलिजेंस लेवल बच्चों का बहुत ज्यादा हाई है उनको फटाफट 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 कुछ चेंजेस चाहिए होती हैं एक के बाद एक उन वो बहुत जल्दी पिकअप करते हैं ये नहीं है कि अब वो जमाने नहीं है कि हम एक घंटा कैरम बोर्ड खेल सकते बच्चे के साथ नहीं वो दस मिनट में कैरम बोर्ड से बोर हो जाएगा उसको ग्यारहवे मिनट में नई एक्टिविटी चाहिए तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज ढूंढते हैं कहाँ से ढूंढते हैं सोशल मीडिया के थ्रू ढूंढते हैं यूट्यूब वीडियोज लगा के हम लोग ढूंढते हैं बच्चों के लिए एक्टिविटीज कि हम इनको कैसे हम और हेल्प कर सकते हैं किन एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं जहां तक गुड मॉर्निंग मैसेजेस का सवाल है आई एम सॉरी मुझे वहां पे थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ कि जो व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं दे आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड तो उसमें वो सिक्योर होते हैं उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती और कहीं चाइना वाइना में नहीं बनते हैं जी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है गुड मॉर्निंग के और इस तरह के मैसेजेस की जैसे कि प्यार सिंह जी ने बताया था ये हर कंट्री में बहुत बड़ा बिजनेस है और मेरी अपनी एक फ्रेंड है उनका यही काम है उनके बेटों का वो बहुत बड़े आईएएम के ग्रेजुएट्स हैं आईआईटी और आईएएम के ग्रेजुएट्स और उनका ये बिजनेस है वो इस तरह के मैसेजेस क्रिएट करते हैं और उनको सर्कुलेट करवाते हैं सोशल मीडिया पे क्योंकि तो लोग इनके तरफ होते हैं अभी कल ही मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी की रिक्वेस्ट पड़ी थी उसने कहा कि मुझे अच्छे गुड मॉर्निंग मैसेजेस का कोई लिंक बताइए 
तो पीपल समटाइम्स नीड दीज मैसेजेस टू यू नो कनेक्ट विद अदर पीपल तो ये इस तरह उनका ये पर्पज होता है और जहां तक गूगल का सवाल है जी गूगल तो हमारे घरों में है ही है ओके गूगल उसको सब कुछ पता है हमारे बारे में हम किसी चीज का जिक्र भी करते हैं ना तो आपके मोबाइल पर उसकी एड आनी शुरू हो जाती है अब आपस में बात कर रहे होते हैं ना तो मोबाइल पे उसकी एड आती तो गूगल इज गूगल नोज एवरीथिंग इट्स पार्ट ऑफ अवर लाइफ वो हमारे घरों में है हमारे सब चीजों के बारे में वो जानता है हम उससे नहीं बच सकते ये हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये हमारी जिंदगी में परमानेंट है ये चीजें और एक बात छोटी सी मैं जरूर और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि बिल्कुल माओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर्स उनका है क्योंकि वो ज्यादा टाइम सपोजेडली स्प्रेड स्पेंड करती हैं बच्चों के साथ बट पेरेंट फादर्स की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और दोनों को मिलकर बच्चे का टाइम फिक्स करना होता है हमारी बेबी को हमने फोर ईयर्स तक थ्री एंड हाफ ईयर्स तक मोबाइल हाथ में नहीं दिया अभी भी हाथ में उसको हम मोबाइल नहीं देते She is not allowed to hold this thing in her hand. तो अगर उसने कुछ देखना भी है तो she has to watch it it either in her mom's hands or my hand or father's hand. So ये control हमने ही करना है किसी और ने नहीं करना आके बिल्कुल ठीक बात है कि हमें लगता है कि हम अपना time save करते हैं उनके उनको इन चीजों में लगा के but वो watchful हमको रहना है बाकी इन चीजों से हम हट नहीं सकते दूर नहीं हो सकते control बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है उसको आप quality उसकी maintain कर सकते हो that's all. This is what I have to say. Thank you for such a beautiful, excellent topic. Very nice. Vita Gana ji, एक मैं तादें बड़ी बड़ी तरीक जिक्र की था कि some people they lock their profile. Why they send the friend request? As you know, your your children are in in IT uh, department. Yeah. They're both working. So let me tell you one thing. As you said that even if we talk, the Google knows about it. It's the same thing on the profile. even if you call somebody first time you will see in next few days you will get a request from that person Definitely. and then if you look at it carefully why this guy is calling me and then you know okay that i called him or he called me few days back so the google think or the facebook thinks that he should go to your friends request because he talked to you so their profile is locked because it is automatically sent by google or the facebook or the other other devices or the apps which is working behind that no it is up to you you want to accept it or not just yeah. delete it so similarly if there there are some friends as we said we uh, it's a social media for uh, for social activities and if there are some friends who are new friends just delete them it's okay so uh, otherwise you know like uh, sometime you give a, a comment to some friend and then when you meet in a party and you start fighting it happened many a time there are so many people who fight why because oh he wrote me a comment on the facebook right and that comment was correct but he didn't like it now you physically fight with it and this is this is actually totally wrong so in in order to avoid that as we avoid the company of those type of people in our real life same way you avoid the same type of people's company uh, on the facebook too and as uh, uh, very well said by uh, uh, uzma ji that people who have no uh, confidence to say otherwise in the society now they are saying anything everything on the society and they have more friends on the facebook and because they have more friends on the facebook one day hak manda ki hun assi dujje de toss jamaiye so keep avoiding these type of people so uh, even 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 on the uh, on the social media too yeah, yeah. Uh, thank you friends the time pajya ja rahe hai so bahut thoda time hai so try to uh, limit your time when you speak han ji kuldeep ji han ji good evening uh, very nice uh, program uh, mr pyara ji tusi anna acha program kita hai ga it's basically awareness and uh, i know ki e jehdi cheez apne aa chuki hai already uh, google de rahi internet education system vich e cheez inni jaadi phail chuki hai ki hun inu apan je kahiye ki assi bilkul khatam kar sakde hain ya hata de sakde hain internet nu oh possible ta hai hi nahi because it's a very 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 large vast industry as it is you know in education system also it has entered so hun eda piche ta 
ਬੈਕ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸ ਇਨ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਔਨ ਇਟ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂ نو ਸਪਰੈਡ ਅ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਰਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਜੌਬ ਸੈਕਟਰਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਲੋਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚ ਉਹ ਤਾਂ देयर ਇਜ਼ ਨੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰਾਹੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਗੇਮਸ ਆਊਟਡੋਰ ਓਕੇ ਨੇਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੌਬੀ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਇਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਐਸ ਫਰ ਐਸ ਦਿਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ WhatsApp ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਆਲ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿਊਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਡੋਨਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਨਕੁਇਸਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਦੈਟ ਹੈਬਿਟ ਇਸ ਬੈਡ ਓਕੇ ਸੋ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਈ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਐਂਡ ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਗੀ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਜੀ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੇ ਬੋਲਤੀ ਹੂੰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਥੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਹਰ 40ਸ ਨਾਓ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇ ਰੂਲ ਥਾ ਖਾਣੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਭ ਇੱਕ ਸਾਥ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਏਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਵੋਈ ਅਭੀ ਵੀ ਉਸਕੇ ਘਰ ਮੇ ਵੋਈ ਰੱਖਾ ਹੈ ਨੋਬ
ही टॉट मी अभी दो तीन साल पहले की बात है ही वाज जस्ट टेन इलेवन इयर्स ओल्ड तो आई थिंक इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एंड दूसरे बच्चे करते हैं करके उनको समझाना चाहिए इफ यू समझाओ तो समझ जाते हैं लाइक मीता जी ने कहा किड्स आर वेरी स्मार्ट वेरी स्मार्ट दे कैन पिक इट अप लाइक दिस कीप दम एनगेज कीप दम बिजी एंड यू यू डू द सेम थिंग आप अगर फोन लेके बैठे रहो और बोलो तुम पढ़ो बुक पढ़ो बच्चा नहीं पढ़ेगा That's all. And it's interesting topic. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा सुन के मैंने कहा था उजमा जी से मुझे बहुत काम है आई मे नॉट कम सो बीच बीच में जा रही थी लेकिन इट्स सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक आई कुंट लीव इट आई आई हैव टू गो मे बी another 5 10 minutes thank you thank you thank you shahab ka ji thank you all the child yes, yes. this is called child is the, is the father of man you know words worth ne kaha tha ki aaj hum buzurg log jo hai bachcho se seekh rahe hain aur aaj kal dada hai ji dada aaj kal father bhi dada ho gaye hain with the children based on their stories too or we can learn they can also learn and that way that is also an interaction uh, with the children uh, through this uh, social media और इंटरनेट इंटरनेट ट्रेन in the train i bought it in the train first 15 pounds uh, internet so that i could work while traveling so it is it is like that it is we we are not depending on it so it is not a wise it is a good thing but again how we use it wazia ji hey thank you sujiti and um this is a a great conversation i'm really loving this discussion so thank you everyone um i i really want to bring the focus back to how social media affects our mental health yes. because we've been you know all across the board and we've talked about the pros and the cons of social media but let's let's really focus on this social media is is a part of this new generation as they grow it's not going anywhere in fact there's going to be more and more things that come up that they're going to get interested in and participate in through social media but what we really need to look at and this comes from conversations at home okay this comes from conversations at home um when you we have to teach our kids that when they see something on social media it's the equivalent of and i saw a really great picture i wish i had it and i would screen share to show you guys but Imagine there's an apple and the apple is in front of a mirror. ठीक है? So you see this beautiful shiny apple in the mirror and social media ke lens ke through hame wo shiny apple nazar aata hai. The back side of the apple that no one can see, it's rotten. And the point of that picture is ke jo hame social media pe nazar aata hai that is not necessarily the truth that is not necessarily reality and hame apne bachcho ko ye sikhana hai we teach our kids when they go out they have to be careful because of strangers we teach them ke you can't trust everyone these are natural things like we teach them from a very young age but how many of us have sat down with our kids and said when you see something on social media you cannot trust it you can't trust everybody that sends you a friend request it doesn't matter what the profile picture is doesn't matter what the comments we have to give them the skills and the tools that they need to prepare them so they can go out and still have a fulfilling life live their life not in fear but being careful and being cautious just like we taught them when there was no social media ke bar jana hai school jana hai in in is kisam ke logon se bachna hai is kisam ke jo log hain they're okay like we taught our kids this 
we have to teach them the same thing when it comes to social media, because this is their social activity. This is how they're going to go and interact with others. It's not always going to be in person like it was for us. The other thing I want to talk about is when we talk about social media and we give these devices to children too young, it happens to all of us. How many of us have gone to seen an Instagram reel? And then you see the next one, you see the next one. And an hour later, if I ask you, can you make a list of all of the reels that you saw? This is what's happening to their mind. They're just scrolling, 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 scrolling one after the other. But this is the time where their mind is developing. They need to be able to focus and be mindful of every activity. This is how they're going to build their motor skills. This is how they're going to build their skills, their you know, social etiquette, social skills. So when we give them these devices and they're scrolling through, it takes away the, the mindfulness, the connection. They're no longer in the present moment. They're caught up in their thoughts. And when you're caught up in your thoughts, that's a path leading towards anxiety. And so we're seeing now that we have children at very young ages that are dealing with anxiety issues and they're dealing with mental health issues. The other thing I really want to focus on, and we learned this through our green zone training, is that let's normalize conversations about mental health. Let's first understand that not everyone has a mental illness, but everyone does have mental health that we have to take care of the same way we have to take care of our physical health. So let's start to have these conversations in our home, around our dining table, when we're sitting with the kids, that how is your, how is your, uh, you know, your mood today? How are you feeling today? Like we don't need to throw out these big words to make it difficult for them, but we can just ask them, how is your mood today? you know, and ask them what was the best thing that happened today so that they start to focus on and become aware of and pay attention to the way that they spent their day, to the things that have they experienced, to the things that they were exposed to. These are the things that we have to do because we cannot cut out social media from our kids, but we have to expose them to it at an age where their mind is capable of dealing with it. Just like when we have kids, you're not going to just leave your child to stand up and start walking on their own. You're going to be there and protect them because the first time they try to stand up, they're going to fall. And we know that they're not going, we're not going to put shoes on them and they're going to start running right away. First, they have to learn to stand. Then they have to learn how to take that first step. Then once they can walk without touching and holding on to things, then they're going to learn to take those quicker steps and start to run. That's the same way we have to treat our children for everything. We have to, we taught them how to eat, slow down, chew your food. You know, we taught them when they're drinking, hold the glass, drink it properly so you don't just drown yourself. We do all of these things for everything else. But when it comes to social media, all we're doing is we here, here's a device or we expose them to it too early. You know, the other way that it really affects, and this is not just for kids, but this is for adults as well. When you have, when you see groups of people getting together and they're going for outings and they're doing things and you think, how come I wasn't invited to that? It creates that anxiety. It, it starts to feed that depression. It starts to feed our mental health that how come no one asked me? And we start to feel it. So if it can affect our mental health that way, it can do the same thing for our kids. If, imagine you have like kids that are in grade school and they're on Facebook and well, they think is Saudi class, your friends shall have women get park jare and like Mujini Balayat, don't you think that's going to feed something? negative in their mind, they're going to start to wonder, okay, what's wrong with me? How come everyone is getting together and they didn't include me? So we have to start to be 
have these conversations where our kids feel comfortable to come and talk to us about what's going on, right? And as parents, it's not our job to say, no, 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 there's nothing wrong with you. It's our job to listen to what they're saying. Sometimes what they're going to say is going to be difficult to hear, but we have to let them say it. They have to feel that it's a safe place for them to come and talk to us. You know, we can give them some strategies and we can help them, but in and before anything else, we have to let them know that they've been heard. I hear what you're saying. That sounds like a really tough situation. What do you think we can do about it? We have to help our kids these, this way because they are growing in a time and an age that we don't understand because we didn't grow up with all of this. And as we try to navigate, we have to help them to navigate. Social media is not bad. Yes. Social media is not bad, but the wrong type of exposure at the wrong age and the wrong stage in life and for too long of a period can have an impact on our mental health, whether we're children or whether we're adults. Yes. So what we need to do is we need to understand that social media is here. It's a part of our life. It's a part of the, our children's life and it's a part of the future. And Mithaji was 100% spot on because of social media. People have been able to uh, support their families and put food on their table. A lot of people lost. A lot of people's situations completely turned. And if it wasn't for the opportunity to be able to do things virtually, a lot of families would have suffered more than they've already suffered. So we need to take into account that just like every social media but we have to take it in moderation, just like everything else. There's a use for it. And then there's, you know, it's being used in a way that it shouldn't be used. And we have to make that decision, uh, the distinction. And we have to decide what's best for us and what's best for our families. Thank you. I, Thank you, Fazia yeah. Ji. Thank you so Thank much. You. Uh, <clears throat> Rintu Ji, and after Rintu Ji, um, I will ask Kuzma to conclude it. And uh, I, I know the time is almost over. So Rintuji. Uh, thank you so much, Sujiji. I wanted to say what I wanted to say, but I thought that the same thing that Fauzia had said before. Yes, I had a lot of things to say. Because I was watching that topic, that was the topic, we had a new 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 topic, but Fauzia had a new mental health again, it's not just children, it's an adult too. There is an effect on mental health. Social media is also a lot of benefit. And it's a lot of benefit. 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 So, we can't deny it. We can't deny it. We can't deny it. We can't deny it. But it's a lot of benefit. 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 It's a lot स्कूल जान्दा है उपढ़ दा है उसे जा के उस वही गल आ जान्दी है बच्चे सारे पार्क जा रहे हैं एक बच्चा क्या मैंने नहीं बुलाया कई बारी होता है कि बच्चा वो इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता एक दूसरे दिन आर इंटरेक्शन ही नहीं हैगी तो वो किधर बच्चा वो वो उस ग्रुप दे विच चल सकेगा दैट्स अ बाकी फौजिया ने पूरा जो सारा मेरा सी मैं आई सेकंड दैट कि फौजिया ने सारा गाल कर लेती है बाकी प्यारा सिंह कुदवाल जी बारे में गाल करांगी कि इन आधा बोलने दा स्टाइल इन आधा गाल करने दा स्टाइल बाय नेचर उन्हें ना कि वो टीचर्स नो एक बन जाना स्टाइल और वैसे भी ऐसी तो लिटरेरी मैं मीटिंग्स तो विच देख दे यानि प्यारा सिंह जी दा ते होस्टिंग जेडी है वो बोलने दा स्टाइल जड़ा है � 
ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਰਟਿਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਸਮਾ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਉਸਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫਸ ਤੇ ਹੈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਚ ਇੰਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਈਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਆਪਕੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਤੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰੀ ਅੰਕਲ ਸ਼ੋਰੀ ਅੰਕਲ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਦ ਵੀ ਫਾਦਰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਾਦਰ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੇ ਕਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕਸ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਕਰਡ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕਸ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ हां जी मेरे को जैसे कि आपने कहा है कि मुझे 1 मिनट ही मिला है तो 1 मिनट ही लूंगी मैं आपका मैंने सभी कुछ बोल दिया जो मेरे को बोलना था बस थोड़े से एक दो एक शब्द है जो मेरे दिल में है कहना चाहती हूं जब हम हमारी शादी हुई थी जब हमारे पास कुछ कंप्यूटर नाम किए मोबाइल नाम का भी कुछ नहीं था मेरे को इंटरनेट के बारे में कुछ भी पता नहीं फेसबुक वगैरह के बारे में जानती नहीं तो मैं उसके बारे में बोल नहीं सकती तो उस समय जब मेरे हस्बैंड चले आते थे तो मैं कहती थी हे भगवान मैं मेरे को तो ये भी कहना था लाने के लिए मैंने तो उनको ये कहा नहीं भगवान का
सुंदर है बहुत अच्छा है बट वन शुड बी केयरफुल जी उजमा जी अगली मीटिंग मेरी कविता सुनो मेरी कविता का ना है मेनू मुक्त करो लेडीज खास तौर पर अच्छा लगी जो समझ गए तो मैं मुक्त करो चाली वरिया की खूबसूरत औरत सुजीत दजम सुनते रहने मेन पता थो मेरी पसंद नहीं आनी पर सुनो चाली वरिया की खूबसूरत औरत कच्ची उम्र की दहलीज से खड़े अपने दो बच्चों मुश्किल मुसीबत झलदी गसा रेलां का सफर कर दी रोंद बुस्क दी डुस्क दी पोलैंड एक रिफ्यूजी कैंप विच पहुंच दी है पोलैंड दे एक रिफ्यूजी कैंप विच पहुंच दी है भुखी प्यासी तिहाई चेहरे ते थकावट मथे ते घबराहट परे पसीने दिया बूंदा अखा लुका शर्मिंदगी दे एहसास नाल परी एक डूंगे गहरे जख्म दा भेद अपने ढिड विच लुको नाल लेके आंदी है पोलैंड दे रिफ्यूजी कैंप विच जो हुन ज्यादा दिन लुकया नहीं रह सकदा जबर जना नाल ठहरया घर कुछ हफ्त बाद ही बलात्कार कारण होया हमल अपना रंग विखाएगा आस पास सब नजर आएगा ते कैंप विच उस वक्त दे पैगंबर मोरे नीचा विखाएगा युद्ध दौरान हमलावर फौजिया ने उस नीता सी बलात्कार युद्ध दौरान हमलावर फौजिया ने उस नलात्कार फौजिया ने सिर्फ उस ही नहीं बल्कि उस वर्गिया कई होर भी उस तो वर्डिया उस तो छोटिया नाल भी कई बहुत छोटिया पर जवान लगदिया कुड़िया नाल भी लगातार हो रहे हैं बलात्कार योधे युद्ध लड़ रहे हैं नेता बयान दे रहे हैं वपारी चुप चाप वेख रहे हैं लोग दुखा का शिकार हो रहे हैं योधे युद्ध लड़ रहे हैं नेता बयान दे रहे हैं वपारी चुप चाप वेख रहे हैं लोग दुखा का शिकार हो रहे हैं चाली साल खूबसूरत और उची 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 रो रही है अपने ढिड मुखिया मार रही है हाड़े कटदी है मेनू मुक्त करो मेनू मुक्त करो पोलिश रिपोर्डक्टिव राइट संगठन फडरेरा की प्रधान क्रिस्टीना केकपुरा बलात्कार कारण गर्भवती होने वाली कुड़िया के औरतों चुप चाप युद्ध दौरान पीड़ित औरत दी धारा ला के कानून फेर बदल कर दी है गुप्त ढंग वारसा के हस्पताल उसका गर्भपात करवा है वह चाली साल खूबसूरत पर बेहद सहमी हुई मां उम्र की नमोशी तो बचाने लात्कार कारण हुए गर्भपात तो मुक्त करवा है कानून लोग होंगे सरकार होंगे सुचेत लोग ना सिर्फ अपने 
ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਔਰਤ ਦੀ ਦਰਦਮੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਔਰਤ ਦੀ ਦਰਦਮੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਰੂਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਔਰਤ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੜਾ ਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਇਟਸੈਲਫ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਜੋ ਦਰਦ ਆਪ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਉਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬਿਊਟੀਫੁਲ 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 ਮੈਨੇ ਸੁਜੀ ਜੀ ਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਥਾ ਜਦ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਸੁਨਾ ਥਾ ਕਿ ਆਈ ਵੁਡ ਲਵ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਯੂ ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਆਰ ਸਵੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸੇ ਅਬ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੋ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਆਲ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਆਪ ਆਏ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਸਵੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਜੀਏਗਾ ਹਮੇ ਐਸੇ ਮਰਦੋਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਹੈ ਜਿਨੇ ਹਮ ਲਾ ਸਕਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹਨ ਹਮੇ ਹਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬ ਇਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਆਜ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਤਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਵਿਤਾ ਥੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦਰਦ ਇਸ ਕਦਰ ਦਿਲ ਮੇ ਉਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਣਾ ਚਾਹਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਲੈਟ ਮੀ ਕਨਕਲੂਡ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ देयर ਵਿਦ ਯੂ ਓਕੇ ਤੋ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਤੇ ਰਹੀਏ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਇਨਕੋ ਲਾਤੀ ਰਹੀਏ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣੇਗਾ ਤੋ ਉਹ ਜੋ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇ ਫੀਅਰ ਆਫ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹਾਂ ਬੀਇੰਗ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਕਾ ਉਸੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਧਰ ਹੈ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿਤਨੋ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਕਿਤਨੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਸਕੋ ਹਮਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਹਮਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ 8 ਆਵਰਸ ਮੇਰੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀ ਪਰ ਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੀ 5 ਆਵਰਸ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਖੁਦ ਕਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਲੋਗੋਂ ਮੇ ਹੂੰ ਜੋ ਰਾਤ ਕੋ ਸੋਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਐਸੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੋ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੀ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਕਿ ਆ ਐਸੇ ਹੀ ਖਾਮ ਖਬਸ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮੇ ਖੁਦ ਕੋ ਬਚਾਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਈ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਸੁਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਮਨੇ ਐਸ ਸੱਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕਰੇਂਗੇ ਇਸਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀਬਡੀ ਬਰਡ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੀ ਆਪਕੋ ਆਪਕਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਕੋ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਗਈ ਬਾਤ ਅਬੀ ਇੱਕ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਆਪ ਮੇਂ ਸੇ ਅਕਸਰ ਆਲ ਇਸ ਵੈਲ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਮੇਂ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ
इससे पहले कि जो वो कविता सुनाए मैं मैंने अभी जोक लिखा है मैसेज में मैं क्या वो सुना देती हूँ कि सोशल मीडिया का फायदा कितना है ना वो कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड बेंच वो कहते हैं कि वन कैन सपोर्ट द फैमिली भी बुरी चीज नहीं है <laughs> नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं बुरी तो है ही नहीं है नहीं। बुरी का। नहीं। नहीं। हमें, हमें मिलाया एक दूसरे से हमें घर से निकाल के सारी दुनिया में ले आया ये सोशल मीडिया भाई मीडिया ने आपका एमडब्ल्यू सी एमडब्ल्यू सी ने हम लोगों को इतना ज्यादा आराम दिया है कि बस दिल खुश हो जाता है हर सेशन में क्योंकि मैं खाली वेडेसडे और फ्राइडे को ही आ पाती हूँ और दिल नहीं आ पाती बस इंतजार करती हूँ फ्राइडे को जरूर आइएगा बहुत अच्छा टॉपिक है नम्रता आ रही है आप लोग सब आइएगा ओपन टू मैन एज वेल जी प्रभा जी आप अपने वो सुनाइए तो फिर हम बस करें एक्चुअली क्या था कि कविता उनकी कविता सुनने के बाद दिल जख्म से भर गया था फिर आपके झरने जैसी जो वाणी सुनी है अभी मैंने झरने जैसी वाणी सुनी तो मेरे को फिर थोड़ा आराम आया लेकिन एक जो दर्द जो है एक औरत का वो मैं आपको सुना रही हूँ औरत का यथार्थ है क्या कि यह कैसी यज्ञशाला है यह कैसी यज्ञशाला है जहाँ यज्ञ तुम करो आहुति हमें हमें ही बनना पड़े यद्यपि यत्न तो तुम करो सब तुम्हारे ही हैं मगर यातनाएं हम ही को सहनी पड़े युद्ध स्थल पर युद्ध स्थल का भी ये अजीब दस्तूर है कि युद्ध युवक करे युवती पिस्ती रहे युद्ध युवक करे युवती पिस्ती रहे यश तो उसको मिले जिसने विजय को जिया यश तो उसको मिले जिसने विजय को जिया युवती तो बस यू ही रण क्षेत्र में खिंचती रहे कि युवती तो बस यू ही रण क्षेत्र में खिंचती रहे यात्री तुम बने यात्राएं करने चले यार भी तो फिर हम ही को बनना पड़ा यात्री तुम बने यात्रा करने चले यान भी तो फिर हम ही को बनना पड़ा यहीं पर तो बात खत्म न हुई यू ही जन्म हमारा तुम्हारी नजर हो गया यू ही जन्म हमारा तुम्हारी नजर हो गया हमें क्या मिला यथार्थ तो यह यथार्थ तो ये है कि यशस्वी तुम बने यथार्थ तो ये है कि यशस्वी तुम बने यश कीर्ति की रोशनी हमने जी तुम्हें आज तुम जो भी कुछ हो हमने तुम्हें दिया पर हम कहीं नहीं है यद्यपि यथा शक्ति ही साथ दिया ठीक है हमारे पास शक्ति ज्यादा नहीं है जितनी हिम्मत थी हम तुम्हारे साथ रहे परंतु मंजिल यथार्थ की तो हमने ही दी तुम्हें बस मंजिल यथार्थ की हमने दी तुम्हें मंजिल यथार्थ की हमने दी तुम्हें अगेन जी थैंक यू सो मच एवरी वन थैंक यू ऑन फ्राइडे See you. See you, everybody. Bye, bye. Bye. Thank you for bye everyone. Bye, everyone. Bye, bye. Bye. Thank you.